день. Вы слушаете The Slavic Connection. Мы впервые записываем ну, на русском языке. И это потому, что я имею огромную честь а, поговорить а, с нашим гостем сегодня. И мы... А, у нас сегодня в гостях а, м, очень интересный и известный человек. У нас Сева Новгородцев. Сева, здравствуйте. Добрый день, господа. И дамы. Так, дело в том, что я уже а, две недели а, готовлюсь а, к этому интервью, и поэтому я ну, а, постарался а, подобрать какие-то вопросы, которые, я, ну, надеюсь, вам а, будут интересны. Но сначала я просто хотел спросить, ну, как менялось ваше отношение а, к США на протяжении всей вашей жизни? Да? То есть, когда вы были молодым человеком в Ленинграде, а потом в Италии, когда служили во флоте, на флоте, а потом играли в добрые молодцы. Как менялось эти отношения? Да. И, а потом уже оказавшись человеком без гражданства и так далее, и так далее. Я начинал жизнь американофилом. Я а -а -а. обожал Америку. У меня была прическа Крукат. А я, иг... <laughs> я играл джаз на саксофоне. Слушали, конечно, каждый вечер Уиллиса Коновера. Это человек, которого знала вся Восточная Европа и вся Россия. У него было 100 миллионов слушателей. В Америке его не знал никто, кроме его продюсера и техника, которая его записывал. Вот. Это так продолжалось приблизительно до 1967 года. В тот год я уже, будучи саксофонистом, решил, что мне обязательно нужен определенный мундштук. Мне нужен... От Линк американский номер 5 со звездой. И для того, чтобы его добыть, я пошел и сдал экзамены в интурист. А По-английски я уже тогда говорил. Всю зиму учился и потом был направлен в интурист в класс делюк с туристом. С утра 4 часа и после обеда. Так вот, я проработал 45 дней в интуристе и почему-то излечился от любви к американцам, ага. потому что мне попались люди, которые говорили быстрее, чем думали. Это синдром такой называется «How do I know what I think before I say it?». Ага, И у них в речи все время присутствовали какие-то штампы. Ты им что-нибудь рассказываешь, интересно, они говорят «Is that a fact?». Ну, в общем... Так уж получилось, что я от американского влияния в смысле общения стал отходить. Но, конечно, по части музыки и всего остального это влияние оставалось. А уж потом, когда я уехал за границу и стал жить в Англии, то, конечно, англичане плотно заняли нишу людей, которые на меня влияют. Но вот сейчас я вернулся как бы в дни своей молодости. Вокруг меня американцы, которые меня совершенно не раздражают. Ага. И я, я правильно понимаю, что вы в первый раз у нас в США? Я был в Нью-Йорке пару раз ага. по пять или по семь дней, но, в принципе, в Соединенных Штатах, так вот, вдали но, от Нью-Йорка я а впервые. По, по крайней да. мере, в первый раз в Техасе. Так? Ну, это уж точно. Так, так, так. Да, так. совершенно. Так, замечательно. И я хотел вот немножко спросить про Советский Союз и рок в Советском Союзе, и джаз, и такие жанры, которые часто, ну, если посмотреть в Википедии, то очень пишут, что это американское. А в Советском Союзе приним... воспринимали вот такие жанры именно как нечто американское? Конечно, целиком и полностью. Я играл в Большом джаз-оркестре Ленинградском под управлением Иосифа Вайнштейна, и 90% нашего репертуара это все было списанное с магнитофонных лент, оркестровки. Это очень сложный процесс, и у нас было только несколько музыкантов с абсолютным слухом, которые могли из лент, записанных с эфира, с хрипом, с шумом, прочим, расписать в оркестровках так, чтобы потом звучало как оригинал. В основном это был, были большие ваши все эти оркестры там, от, от и до. Вот. И вот это вот мы, мы играли. И, конечно, нас обвиняли в, в потакании американским вкусом и в том, что мы находимся под американским влиянием. Это началось еще задолго до того, как я в оркестр попал. Я следил за судьбой оркестра и, и помню все эти компании, которые против них велись. Так что это совершенно явно американская музыка. Что касается рока, 
то тут картина более сложная, поскольку Битлз прокладывали дорогу, и поэтому британское влияние, после них там Роллинг Стоунс и там Шадо за вся эта публика, они прочно установили английскую, так сказать, марку. Можно сказать, до появления Иглс. Иглс заметно отвоевали американскую территорию. Но потом, конечно, появились там всякие Queen, как говорят русские, Квинов любишь. Так что рок американским влиянием в меньшей степени считается. Замечательно. Я знаю, что в одном из ваших недавних интервью вы рассказываете о том, как ну, Советский со Союз продил массу нелепостей и драконизмов э, и привели в пример тот факт, что э, на терри арти Артиллерейской Академии действительно был лозунг «Наша, наша цель э, — коммунизм». Да. И мне очень смешно от этой истории. И я знаю, что вот таких примеров, в принципе, десятки, если не сотни. Э, когда вы лично начали обращать внимание на вот эти смешные стороны. Это когда бы вы уже совсем молодым человеком? Ну да, или... да, да. Ну мы смеялись, конечно, но вот эти так называемые армейские маразмы, этот список, он появился немного позже, и я с удовольствием его читал, потому что это стало квитэссенцией всего, о чем мы думали, но у нас такого материала не было. Например, приходит студент на лекцию в джинсах или курсант, а ему преподаватель говорит, товарищ курсант, вы почему пришли на лекцию в штанах наиболее предполагаемого противника? Или замечательное выражение о том, что атомная бомба всегда падает в эпицентр взрыва. Это очень смешно. И я знаю, что вы в какое-то время все-таки решили уехать, и, и это было после того, как вы, по-моему, загол, ну, заголодали 21 дней. Ну, так, в... в общем, да, голодание сыграло свою роль, но я заголодал, и под влиянием, так сказать, прозрения и понимания вселенной, которая во время голодовки мне открылась, я ушел со сцены, я перестал деньги зарабатывать там этой музыкальной проституцией. Ага. Вот, и приблизительно несколько месяцев я сидел дома, ничего не делал, а последний год все-таки я играл, но такое было странное место. В Ленинграде, под Ленинградом, есть город Пушкин, бывшее царское село, там, где Пушкин учился в лицее, и очень много стихов этому делу посвятил. В этом Пушкине была тогда бывшая царская конюшня. Uh -huh. Она была построена в виде лошадиной подковы, такое полукруглое здание. При советской власти в мои годы там сделали танцевальный зал. Туда вмещалось 1800 человек. Много. Настелили паркет и все. И вот мне досталась эта площадка, я собрал рок н ролльщиков такая ленинградская группа «Мифы» была, она до сих пор как бы жива и существует по кусочкам. И вот мы там играли... Да, а почему эта площадка так замечательна? Потому что эти музыканты не входили в систему культурного контроля Ленинграда. А вот эти пять или семь музыкантских мест остались как бы с царского времени. Когда-то при царе во время гуляния по парку там играли музыканты на каких-то духовых инструментах. И так осталась эта традиция после революции. И поэтому эту площадку очень бережно передавали из рук в руки. И она мне досталась, поскольку мы не подчинялись управлению культурой. Можно там было играть совсем не то, что другим разрешено. Но вот мы там играли с успехом. Набивалось 2000 человек. И руководство, начальники этих садов и парков нас очень любили. Потому что мы им делали план. Перевыполняли. Я понимаю. Так, я знаю, что ваша первая передача на русской службе BBC, ну, в кроковольном диапазоне, вышла э, в 1977 ага. году под названием, ну, э, сначала программа поп-музыки из Лондона. Mm -hmm. Но потом э, в какой-то какой момент получили вы наследство, вы в, в какой-то какой момент получили эту передачу вы наследство. Э, ну, целиком запомнилось два месяца. Uh, насколько мне известно, эта передача была переименована в «Рок по севере». Вот как это произошло, это переименование, и в связи с чем, и как? Все лучшие названия придумал народ, не я. 
А когда мы начинали, не было жанра еще. Не было вот этого диджейского жанра на русском языке. Поэтому я учился у английских товарищей, у звезд, которые были на BBC Radio 1, Radio 2. Там у меня были свои герои, которых я слушал каждый день. И их технику попытался как-то в русский язык воплотить. Поначалу все это довольно было сложно, потому что искусство говорить на заданное количество секунд еще ни у кого не было, в том числе и у меня. Поэтому если посмотреть мои старые скрипты, то там видно, значит, начинается музыка и вступление, скажем, там 32 секунды. И человек говорит, начиная с третьей секунды и кончая тридцатой секунды, потому что надо по секунду оставить звук концов, чтобы значит, пере перекинуть одну на другую сторону. Поэтому все это сначала было писано, тщательно проверялось секундомером, сколько слов говорить, с какой скоростью и так далее. И на BBC тогда записи передач велись еще в имперском стиле. А Что именно, значит? Значит, я приходил туда, четыре копии скрипта. Один мне, другой продюсеру, третий студио-менеджер, который сидит на микшере, и четвертый студио-менеджер, который делает грамс. Грамс – это были огромные совершенно машины, типа Штудера, я уже не помню, как они назывались. И этот специальный человек четверть оборота крутил в обратную сторону, ставил иглу, и потом, когда нужно было, он нажимал кнопку и разгонялась вся эта машина за четверть оборота до полной скорости. Но это значило, что мы всю передачу должны были репетировать. И вот э, получасовую передачу иногда приходилось репетировать 40 минут, больше 50 и час, чтобы все эти иноязычные люди знали, где чего включать. Но, конечно, все это ушло в историю, сейчас так никто не записывает. Я потом специально записался на курсы с тем, чтобы иметь доступ к self-operated DJ studio. Mm -hmm. Потому что к нам приходили из Радио 1, люди делают DJ studio, передачи для Африки там, или для военно-воздушных сил, еще чего-то. Я вот туда тоже вклинился и потом записывал только там. Uh -huh. Так что выучил постепенно и, как говорить, и ручки двигать, и в то же время сколько говорить, чтобы музыка зазвучала а, так, когда надо. И, наверное, только после этого вы стали чувствовать себя по-настоящему как бы владельцем. Да, этой... да, а там другая динамика, вы понимаете, когда вы сами ручки вводите, да. вы можете голос вместе с рукой или замедлить, или убыстрить, или наоборот сказать там ну и так далее. Так что вот так ковался диджей-жанр по-русски. Так, замечательно. Мне очень нравится одно письмо, немножко связано с этим вопрос. И если вы не против, я Давайте, бы хотел сейчас да. послушать. И... Здравия желаю, товарищ новгородцев. Рок Фронт Сева пишет тебе, чин... пишет тебе центрально черноземный любитель рока, постоянный твой слушатель на протяжении многих лет. Прежде всего, хочу сказать тебе огромное спасибо за твои прекрасные программы. Спасибо тебе, Сева, и за то, что ты довольно часто включаешь в них песни моих любимых рок-групп. Короче, Сева, что бы мы тут без тебя делали, ума не дам. Из хороших программ все же иногда попадаются вообще великолепные, так что лучше просто некуда. Вот, например, обзор «Тяжмета» за минувший год. Я его на мафонер свой записал, и вот теперь почти ежедневно кручу снова и снова. В общем, все прекрасно. И группы хорошие подбираешь. И к тому же все это дело сдабриваешь солидными порциями добротного английского юмора. Продолжай в том же духе. Можешь даже чуть-чуть лучше. Одна только к тебе просьба. Не забывай, пожалуйста, что и у нас есть хороший урок. Ну уж про мою любимую машину я молчу. Все равно ты ее не прокрутишь. Но ведь помимо нее, как уже однажды заметил какой-то парень из Ленинграда, в Союзе полно хороших групп, и многие из которых вполне соответствуют провокационному и антиреволюционному назначению твоих передач. Вот, например, питерские ребята меня за последнее время очень радуют. И «Аквариум», и «Трубный зов», и «Странные игры», и «Пепел». Разве плохие группы? Конечно, Гребенщикова и Баринова не сравнишь с Андреем Макаревичем, но все же. 
а тот самый московский мухомор, который ты крутил в новогоднем концерте художественной самодеятельности, а примус, а кино, за которым у нас сейчас жуткая давка. Ну, конечно, и парни из Череповца, группа «Рок Сентябрь». Да что тебе их перечислять? Их много. А вот ты про них забываешь. Нехорошо, Сева, нехорошо. Ну что ж, друзья, в принципе, я за пропаганду отечественного рода. Так вот, так, э, мне очень нравится это письмо по некоторым причинам. Во-первых, там очень много надежды, очень много энергии, но там все еще ну, достаточно... Uh, есть такой намек критики, ты, ну, плохо, плохо, Сева, плохо. Так вот, я хотел спросить, я знаю, что вы, конечно, слушали, ну, «Машину времени», Бориса Гри Гри Гребенщикова, «Аквариум» и других, кучу других советских рокеров, но мне интересно, и тогда, и даже сегодня, как вы относились к людям uh, младшего этого поколения, которые примерно на 15-20 лет моложе вас, которые писали и слушали вот эту а, советскую андерграунд-музыку. Вы считали себя частью этого поколения, или все таки это было для вас другие люди? Я всегда говорю, что я напоминал учителя в школе, который идет впереди класса на три урока. Это во-первых. Во-вторых, если вы послушаете голос, то он звучит не так, как, скажем, мы сейчас с вами. Это потому, что на BBC была волшебная машина под названием «Компрессор», а -а -а. которая сжимала голос и делала его густым, чтобы он лучше проходил сквозь короткие волны. И в-третьих, я всегда любил письма, где меня ругают. Mm -hmm. Потому что если ты сам себя прилюдно ругаешь, то найдутся те, кто захотят за тебя заступиться. Так, И так. потом я как бы был выше этого. Ну, ругайте, если хотите. Так. Поэтому у нас была такая открытая игра. И кроме того, во всех этих письмах есть намек на намек. Такое по-русски, как это обычно между строк какие-то намеки, которые только знающие понимают. Поэтому письма, где меня хвалят, я часто даже не включал. Но это неинтересно, что ты сидишь, сам себя расхваливаешь. А вот такие с критическим намеком, они вызывали, во-первых, доверие к тому, что даже если ты будешь ругать ведущего, он все равно это прочитает в эфире. Ну и, во-вторых, создают некую драматическую напряженность. Так что, да, я с удовольствием послушал. Я... Ну, так. прошло уже почти тут 40 а, лет. А, а, а считали себя ну, ровесником, грубо говоря, этих людей? Или больше ну, неким предшественником? В этот момент я должен был быть ровесником. Ага. У меня была такая роль. Ага. Хотя я был их, там, не знаю, на 20 с чем-то лет старше, на одно поколение. Но там должна была быть рок-н-ролльная правда. А в рок-н-ролле нельзя ни позы никакие себе позволять, ни, ни себя нахваливать, там ничего. Должна быть как на улице, mm -hmm. как во дворе, как у хулиганов между собой. Должна быть определенная правда. Вот этому правилу я и старался следовать. И вот именно из-за этого, видимо, у кого-то и возникало доверие и ощущение того, что это вот мое. А вы, ну, насколько часто в то время вы слушали а, советскую рок-музыку? Она ко мне начала приходить после 80-го года, после фестиваля в Тбилиси, где со скандалом выступил Гребенщиков и «Машина времени». Их после этого громили, били там долго. Но уже годы там к 84-му они все-таки поднялись, и уже их было не удержать никакими цензурными рамками. Так что вот в это время... А потом Джоанна Стингрей, такая американка, приехала в Петербург и вывезла ленты четырех групп. Это «Аквариум», «Кино», там еще что-то, еще что-то. И она издала в Калифорнии пластинку «Red Wave». Mm -hmm. Но поскольку эта пластинка издана была на Западе, я мог уже официально ее запросить через BBC, она у меня была, и передавать, потому что это не я там где-то подпольно что-то нарыл, а BBC очень важно, где источник этой информации. А это уже официальное американское издание. Вот в Америке выпустили, вот слушайте, граждане. И вот это, конечно, был сильный прорыв, потому что тогда уже по BBC зазвучала официально изданная в Америке наша подпольная рок-музыка. Mm -hmm. Так... А... Все-таки хочется спросить для ну, молодых людей уже моего поколения, э, ну каким и за что вы хотите, чтобы вас э, запомнили? 
У Пушкина есть такие стихи. Он говорит, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал». Вот в этом плане я и хотел бы, чтобы меня запомнили. Ага, замечательно. И напоследок э, э, хотел спросить, э, как и вы, ваши впечатления от нашего города, Остина, от нашего штата, Техаса? И я правильно понимаю, что вы впервые в Техасе? Да. Так, ну, о стране можно судить всегда по собакам, которые гуляют по улице. У вас собаки все добрые. И я понимаю, почему они добрые. Потому что хозяева с ними очень хорошо обращаются. А хозяева, когда мы идем прогуляться по улице, здороваются с нами, хотя нас не видели никогда в жизни. Для меня это колоссальный показатель взаимной культуры, доверия и того климата, который люди пытаются создать, потому что мир на них давит со всех сторон. Они этому сопротивляются тем, что уважают друг друга, ведут себя цивильно, культурно и друг друга уважают и любят. Вот для меня это очень сильный показатель. Mm -hmm. а, супруга моя сказала, я чувствую себя здесь как дома. А, ну, спасибо вам, это, это замечательно. А, а, еще часто, но очень часто, Остин очень часто называют мировой столицей живой музыки. Вы случайно не успели послушать какую-нибудь а, а, живую музыку? Живую музыку я еще не послушал, но все наши контакты здесь, вот у вас тут Мишель Даниэль да. работает замечательно, супруг ее, Джеймс, они все музыканты, понимаете? Да. Так что я понимаю, что даже если ты в языковом отделении, от живой музыки далеко никуда не уйдешь. И еще вот как раз я хотел спросить, вы до сих пор слушаете рок-музыку современную? Ну, рок-музыку, вот я должен вам признаться, я никогда ее так и не слушал. Я только слушал то, что мне нужно было для передачи. А вот, предположим, передо мной там 10 пластинок на этой неделе, все, что вышло. Все их прослушать невозможно. У меня был такой метод. Я ставил пластинку виниловую на вертак и по 10-15 по секунд из середины играл. И поскольку я музыкантом был долго, и у меня ухо натренировано, сразу было слышно, где есть свежий подход к композиции, где есть интересные гармонии, где качественная запись и так далее. И я из этого быстро выбирал. А потом те передачи, которые уже я сделал и записывал, они у меня в голове потом прорастали. Понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что естественная реакция любого человека — Новую музыку слушать никто не хочет. Mm -hmm. Новая музыка, это, вы знаете, я всегда рассказываю, стоит на зеленом лугу стадо коров. Yeah. Приходит к ним новая корова, и все ее три дня ногами пинают. Да, yeah, какой-то Ни... интересный парадокс. Да, никому ничего нового не хочется. Yeah. А я вынужден был это делать каждую неделю, но зато потом, когда прошли годы, я сейчас был в Москве и попал на Рок-ФМ на станцию, где только рок и крутит. Я понял, что у меня в душе какие-то движения есть, потому что это то, через что я прошел и то, что я uh -huh. впитал. А вообще любой человек слушает ту музыку, которую он слушал 18, 19, 20 лет. Uh -huh. Эта музыка на всю жизнь с ним остается, uh -huh. и для меня это мои какие-то там американские там, певцы с красивыми голосами и большие оркестры джазовые. Это, это, это интересно, я с этим совершенно согласен, что вот эта музыка из молодости, конечно, остается да. на всю жизнь. Да. Но если бы вам надо было бы по работе слушать сейчас какой-нибудь дикий рэп там или гараж, то вы бы тоже это послушали, полюбили бы, познакомились и так далее. Вот эта история моего как бы вхождения в рок-музыку. Ну, Сева, я хотел вас, конечно, поблагодарить, что, что вы э, были у нас в эфире. Мне было очень приятно не только с вами познакомиться, но и с вами поговорить. Так что спасибо вам огромное. Спасибо вам. Много-много вам успешных подкастов. Сева, Сева, Новгородцы, город Лондон, Бибеси.